सुना कोई तो है उस तरफ देवके भाई सुना उस तरफ है कोई हाँ किसी ने देवकी बोला और देवकी तो नबीन की माँ का नाम है चलो वो देखो मिल गए तीनों अब बच के जा नहीं पाएंगे उन्हें पकड़कर यहीं मार देते नवीन को नहीं नहीं आस पास घर है पीछा करते उनका मौका मिलता ही मार देंगे चलो राजा हो तुम्हारे राज्य में एक मासूम के साथ अन्याय हो ये कैसे हो सकता है मैंने सुना जंगल के आसपास के इलाकों में जंगली जानवर आते हैं चुप कर डर पोक कहीं का आगे उस्ताद आपने कुछ सुना हाँ हाँ आजा नवीन की मदद करने का शुक्रिया अब तुम वन में जा सकते हो मुझे तो अभी भी लगता है इससे तो साई की बात मान लेना अच्छा होता बाबा और मैं भी तो आत्मसमर्पण ही करना चाह रहा हूँ इसमें कुछ गलत होता तो साई मना करते मुझे मैं तेरा पिता हूँ बेटा तेरा भला बुरा हम दोनों से बेहतर कोई नहीं समझेगा और मैं तुझे कह रहा हूँ तू आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो नहीं करेगा मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो बाबा आप यहां कैसे चंपकलाल मेरी बात का बुरा मान गया ठीक है जाने की जिद है तो जरूर जाओ लेकिन ऐसे रात को निकलना सुरक्षित नहीं होगा बाबा हमने भी इनसे यही कहा था पर दीक्षित वाड़ा हम दोबारा नहीं जा सकते एक बार वहां पर पुलिस आ चुकी है और दोबारा भी आ सकती है मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह दे चलता हूं वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं वहां रात बिताकर सुबह चले जाना नहीं हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए जिद मत कीजिए जब साई बाबा कह रहे हैं कि वो सुरक्षित जगह है तो जिद क्यों कर रहे हैं आप सुबह निकल चलेंगे ठीक है
साईं आप बिल्कुल भी चिंता ना करें ये तीनों हमारे यहां परिवार की तरह रहेंगे जब तक ये चाहे यहां तुमको कोई परेशानी नहीं होगी और तुमको कोई देख भी नहीं सकेगा मैं चलता हूं उस पर मत बैठना हाँ वो कुर्सी टूटी हुई है मरम्मत के लिए मैंने बाहर रखी थी शायद बाजी अंदर ले आया अच्छा हुआ साई आपने रोक लिया वरना मुझे चोट लग जाती थकान की वजह से देख नहीं पाया कि ये टूटी हुई है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था चंपक लाल कई बार छोटी मुश्किल के सामने हम बड़ी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं नवीन को आत्मसमर्पण करना ही होगा इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है और नवीन का भला इसी में है चंपकलाल पुलिस के डर के आगे सोच के तो देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो भागते फिरोगे और भागते रहने से तुम सबके लिए जो मुश्किलें बढ़ेंगी उनका क्या मेरी बात पर विचार करना मैंने सोच लिया है साईं किसी भी नजरिए से देखो नवीन जेल नहीं जाएगा जो उसने किया ही ना हो उसकी सजा मैं उसे नहीं भुगतने दूंगा राम जी भला करें आगे चलकर देखते हैं चलो वो लोग शीढ़ी में कहीं छुपे होंगे हमें अपनी तलाश रात को भी जारी रखी होंगी कैसे भी करके उनको पकड़ना है तुम जानते हो ना कितना दबाव है हम पर उस लड़के ने बड़े आदमी के घर पे चोरी की है मुझे कमिश्नर साहब को रोज रिपोर्ट भेजनी होती है पुलिस तो हमारे बेटे के पीछे हाथों की पड़ी है ऐसे में इसको उनके हवाले करने का हम सोच भी कैसे सकते पता नहीं साई क्यों जिद कर रहे तो पुलिस भी घूम रही है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना काम पूरा किए बिना नहीं लौटना है वरना मालिक हमें चिंता नहीं छोड़ेगा लेकिन ढूंढे कहा उनको अरे यहाँ उन्हें कोई भी नहीं जानता इसलिए किसी घर में नहीं छिपे होंगे और अगर छिपे भी हैं, तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे तुम लोग एक काम करो खांडवा मंदिर के पास जाकर देखो और पास वाली झाड़ी में जरूर देखना तब तक भानु और मैं धर्मशाला के इलाकों को छानते हैं और थोड़ी देर बाद चौक में मिलते हैं और याद रहे पुलिस की नजर से हमें बच के रहना है चौक चौक
मुझे तो लगता है साई ने फंसाने के लिए हमें यहाँ रुकाया है मतलब मतलब ये कि हमें यहाँ छुपा कर साई पुलिस में जाकर खबर दे दियो नहीं नहीं साई ऐसा कभी नहीं करेंगे अगर उन्हें हमें फंसाना ही होता तो हमारे नवीन को दलदल से बाहर क्यों निकालते हम लोगों के यहाँ आने के पहले हमारे लिए भोजन क्यों बना के रखते और तो और जब हम द्वारिका माई में थे तो वही शोर मचा के भीड़ इकट्ठा करके हमें पकड़वा सकते थे आओ आप बेवजह साई पे शक कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेवजह शक वो तो एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि नवीन को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए क्यों जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि नवीन बेकसूर है साई ही नहीं मैं भी आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ ना कितनी बार बोला है मैंने तू चुप कर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा भले ही तू इसमें मेरा साथ दे या ना दे आप आप करना क्या चाहते हैं मैं चाहता हूं कि हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए चलो चलो चलते हैं चलो चलो जल्दी चलो 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 तुम दोनों को मेरी कसम है आप कौन साईं आप यहां इतनी रात को तुम जानते हो ना हाँ साहब ये साईं बाबा हैं शिरडी के साईं बाबा शिरडी के पालनहार और भाग्य हमारे कि आपके दर्शन हुए तुम नवीन को ढूंढ रहे हो ना क्या आप जानते हो उसे आओ मेरे साथ पूरा दिनों हाथ बच के जा नहीं पाएंगे बहुत दिनों से हमें भगा रहे हो अब हम चैन की दिन सोएंगे और तुम भी वो भी जेल के अंदर नहीं साहब इसने कुछ नहीं किया ये बेगुना है बेगुना है बेगुना लोग कानून से भागा नहीं करते हैं। और किसी बेकसूर को पकड़वाने में साई हमारी मदद क्यों करते वो क्यों बता दे कि तुम यहाँ मिलोगे हमें हवलदार ले चलो से नहीं ये बेकसूर है इसने चोरी नहीं की है अरे इसने चोरी नहीं की हमने अच्छे संस्कार दिए इसे देख लिया अपने साईं का चमत्कार मैं तुम्हें कहता था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी इतना बड़ा विश्वासघात किया है साईं बाबा ने हमारे साथ इसीलिए बचाया था दलदल से उसे ताकि पुलिस के हवाले करके अपनी वाहवाही लूट सके लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा साईं ने धोखा दिया है तो जवाब भी साईं को ही देना होगा किया हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया क्या मिला आपको सुना है आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी तो आप तो जरूर जानते होंगे कि मेरा बेटा निर्दोष है अगर जानते हैं तो आपने नवीन के साथ ऐसा क्यों किया 
बहुत दुख पहुंचा है तुम दोनों को मैं जानता हूं लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि नवीन के साथ न्याय होगा और इसीलिए उसका पकड़ा जाना जरूरी था बातों से कुछ नहीं होता जो आप कह रहे हैं साबित करके दिखाइए न्याय करके दिखाइए नवीन के साथ और जब तक मेरा बच्चा सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता मुझे आपकी इन खोखली बातों में जरा सा भी विश्वास नहीं होगा और आज मैं आपके सामने प्रण लेता हूं कि जब तक मेरे बेटे की बचने की उम्मीद मुझे नहीं दिखेगी मैं अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा बस फिर मैं शिवशंकर जी के घर से सारे आभूषणों को लेकर निकल गया मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं यहां दस्तखत करो इसमें कैसी साई भरी है साहब मैंने तो वही भरी है जो हर दिन भरता हूं और बाकी का ये लिखा हुआ तो नहीं मिट रहा है हाँ तुम्हारे बात सही है फिर हस्ताक्षर कैसे गायब हो गए राम जी भला कर भाई आप यहां मतलब ये दस्तखत का गायब होना ये आप ही का तो चमत्कार नहीं था ना इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि नवीन बेगुना है वकील साहब अगर ऐसी बात होती तो साईं बाबा ऐसे पकड़ने में हमारी मदद क्यों करते मैंने मदद जरूर की है लेकिन सिर्फ नवीन को पकड़वाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि सारा सच सामने आ जाए सारा सच हाँ अभी आधा सच ही बाहर आया है इस चोरी से जुड़े और भी लोग हैं उनका बयान भी तो लिखा जाना चाहिए उनके नाम भी तो सामने आना चाहिए तभी तो न्याय होगा ना और कौन कौन है साई नहीं नहीं मैं अकेला हूं और किसी ने चोरी नहीं की किसी का हाथ नहीं है इसमें साई बाबा को गलत फहमी हुई है सबको गलत से सही मार्ग दिखाने वाले साई बाबा कभी गलत नहीं हो सकते मैं ये कहने आया हूं कि कार्यवाही शुरू करने से पहले चार दिन की मोहलत दे दीजिए सारा सच सामने आ जाएगा माफ कीजिए साईं बाबा इसे पकड़ने के लिए हम पर पहले से ऊपर से बहुत दबाव है 
जल्द से जल्द में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है मैं आपको और मोहलत नहीं दे सकता हूँ तुम कानून के रक्षक हो तुम अदालत में जो पक्ष रखोगे उसी के आधार पर न्याय होगा जल्दबाजी में अगर कुछ अंधेखा रह गया और न्याय नहीं हुआ तो क्या वो तुम्हें स्वीकार होगा सही कह रहे हैं तो जरूर कुछ कारण होगा चार दिन की ही तो बात है अब मान जाइए साई किसी का भी अहित नहीं चाहेंगे ना नवीन का ना आपका ना मेरा मैं आपकी बात समझता हूं वकील साहब लेकिन मेरे अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे कानून की तो सुनेंगे ना मैं आज ही अदालत में याचिका लगा देता हूं कि हमें कुछ नए सुराग मिले हैं जिससे इस मामले के नए पहलू सामने आ सकते हैं और उन्हें जांच करने के लिए हमें चार दिन और चाहिए ठीक है चार दिन में हो जाएगा ना साई चार दिन बहुत हैं सबको यहां लाने के लिए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज